আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকের এই ভিডিওটি একটি আকর্ষণীয় স্কলারশিপ নিয়ে আমি আলোচনা করব এই স্কলারশিপের নাম হচ্ছে জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ বা এক্সাম দু হাজার একুশ তোমরা বলতে পারো এই স্কলারশিপটাতে তোমরা যারা আদার্স যে স্কলারশিপগুলো রয়েছে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ঐক্যশ্রী নবান্ন বা আরও যে প্রাইভেট স্কলারশিপ রয়েছে সেইগুলো তোমরা আবেদন করা পরও কিন্তু এটাতে তোমরা আবেদন করতে পারো কোনো সমস্যা নেই এবং এখানে একটি ছোট্ট পরীক্ষা হয় এই পরীক্ষাতে তোমরা যদি পাস করতে পারো তাহলে এই ন্যাশনাল অর্থাৎ এই স্কলারশিপ থেকে তোমরা আড়াই লক্ষ টাকা স্কলারশিপ পাবে এর সাথে তোমরা কি পাবে একটি ল্যাপটপ পাবে এবং তোমাদের বই কেনার টাকাও কিন্তু তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ এই স্কলারশিপটা একটা সত্যি আকর্ষণীয় স্কলারশিপ কিন্তু এই স্কলারশিপের কিছু খারাপ দিক এবং কিছু ভালো দিকও আছে সেটা অবশ্যই বলবো তার সঙ্গে এই স্কলারশিপে তোমরা কারা কারা আবেদন করতে পারবে সেটা বলবো দু নম্বর পয়েন্ট তোমরা কিভাবে মোবাইলের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে সেটাও বলবো এবং কারা কারা আবেদন করতে পারবে এবং অনলাইনে তোমরা কীভাবে পরীক্ষা দেবে সেটাও আমি তোমাদেরকে জানাবো কাজেই এই ভিডিওটি তোমাদেরকে প্রথম থেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তোমরা স্কলারশিপের ভিডিওগুলোকেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো না এর ফলে তোমরা অনেক জায়গায় স্কিপ করার ফলে বুঝতে পারো না তখন তোমরা আমাকে আবার বেশি বেশি করে কমেন্ট করো এই জায়গাটা কি করতে হবে দাদা ওই জায়গাটা কি করো তাই তোমাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব প্রথম থেকে ভিডিও তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখলে আমার মনে হয় না তোমাদের কাছে আর কোনো প্রশ্ন থাকে পারে তাই চলো আমরা ভিডিওটাকে শুরু করি বলি জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপের সুবিধা অসুবিধা দেখো এই স্কলারশিপে কারা কারা আবেদন করতে পারবে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছ একমাত্র তারাই কিন্তু এই স্কলারশিপে আবেদন করতে পারবে আদার্স তোমরা যারা আছো আর্টস এবং কমার্স নিয়ে যারা পড়াশোনা করো তারা কিন্তু এই স্কলারশিপে আবেদন করতে পারবে না এটি একটি ভালো দিক এবং খারাপ দিক ছিল এবারে আসা যাক এই স্কলারশিপকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ আর একটা সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ এবারে প্রশ্ন হচ্ছে এই দুখানা যে ভাগ রয়েছে তাহলে কারা কোনটাতে ফিল করতে পারবে এক নম্বর জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ এখানে কারা ফর্ম ফিল করবে তোমরা যারা দু সালে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে পাস করেছ তারাই কিন্তু এই পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা যারা মাধ্যমিক পাস করেছ যারা সায়েন্স নিয়ে ইলেভেনে তোমরা ভর্তি হয়েছ তারা কিন্তু জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চে আবেদন করতে পারবে কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে মাধ্যমিকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার তোমাদের থাকতে হবে তাহলে এই জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ সম্পর্কে তোমাদের আশা করে কোনো প্রশ্ন নেই কারা আবেদন করতে পারবে বুঝতে পারলে এবারে আসা যাক সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ এটাতে কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে তোমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনা করো এবং দু হাজার একুশ সালে পাস করেছ এবং কোনো কলেজে বা মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারে তোমরা ভর্তি হয়েছ এবং অবশ্যই তোমার সায়েন্স নিয়ে যদি পড়ে থাকো অনার্স নিতে হবে ফার্স্ট ইয়ারে তারাই কিন্তু এই সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপে অর্থাৎ এই ভাগটাতে তোমরাই আবেদন করতে পারবে কিন্তু এখানে কিন্তু আর একটা প্রশ্ন চলে আসছে যে তোমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে কলেজে ভর্তি হচ্ছ এখনও কিন্তু ভর্তির প্রক্রিয়া সবে চালু হয়েছে এখন অনেকে কিন্তু তোমরা ভর্তি হতে পারো তাই তোমরা কি ফর্ম ফিল করতে পারবে না দেখো অবশ্যই তোমরাও ফর্মটি ফিল করতে পারবে কারণ হচ্ছে এই স্কলারশিপের আবেদন প্রক্রিয়া কিন্তু চালু হয়ে গেছে চলবে কিন্তু কুড়ি অক্টোবর দু পর্যন্ত এই স্কলারশিপটা কিন্তু আবেদন প্রক্রিয়া চালু থাকবে এবং আশা করা যায় এই কুড়ি অক্টোবরের মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু বিভিন্ন যে কলে তোমরা ভর্তি হচ্ছ সেখানে ভর্তির প্রক্রিয়া আশা করি কমপ্লিট হয়ে যাবে তাই তোমরাও কিন্তু এখানে কিন্তু ফর্ম ফিল অর্থাৎ আবেদন করতে পারবে তাহলে এই জায়গায় তোমাদের আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম যে তোমরা কারা কারা জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চে আবেদন করবে এবং কারা কারা সিনিয়র 
ট্যালেন্ট সার্চে আবেদন করবে এবং তোমরা যারা আর্টস এবং কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করছো তোমরা দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই তোমাদের জন্য কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ আছে এবং এবছর আশা করি প্রত্যেকেই তোমরা ফর্মটিকে ফিল করতে পারবে কারণ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সিক্সটি পার্সেন্ট নাম্বার কিন্তু বেঁধে দেওয়া রয়েছে তাই অনেক স্টুডেন্ট তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ কিন্তু আবেদন করবে এখনও আবেদন প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়নি কিন্তু কি কি ডকুমেন্ট লাগবে কি কি লাগবে সমস্ত কিছু নিয়ে আমি কিন্তু ভিডিও দিয়ে দিয়েছি তোমরা পারলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে দেখে নিতে পারো এবং যখনই তোমাদের স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ সম্পর্কে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভিডিও দিয়ে দেব তো চলো এবারে আমরা দেখে নিই যে জগদীশ বোস ট্যালেন্ট সার্চ ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপের তোমাদের কীভাবে তোমরা অ্যাপ্লাই করবে এবং যে অফিসিয়াল যে সাইট রয়েছে সেখানে তোমরা কী করে ভিজিট করবে সেই সমস্ত তথ্যটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে থাকো তো দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের দেখো ভালো করে জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চের একটা ওয়েবসাইট যার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমার লিঙ্কে ক্লিক করে অবশ্যই কিন্তু চলে আসবে এখানে দেখো এখানে লক্ষ্য করো দুটো এখানে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে দেখো এই জায়গাটা ফলো করো তোমরা ভালো করে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর এস টি এস অর্থাৎ তোমরা যারা সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চের এক্সাম দেবে অর্থাৎ তোমরা যারা টুয়েলভ পাস করছো তাদের জন্য আর এই জায়গাটা দেখো লক্ষ্য করো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর জে টি এসটা জুনিয়র তোমরা যারা মাধ্যমিক পাস করেছো তাদের জন্য ক্লিয়ার হচ্ছে তো চলো পরের জিনিসগুলো ভালো করে তোমরা ফলো করো এবারে বাকি যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হলে তোমরা দেখো আমি গোল করে দিলাম এই জায়গায় দেখো লেখা আছে যে ইনফরমেশন অ্যাবাউট এক্সামিনেশন এই জায়গাটাতে তোমাদের ক্লিক করতে হবে তাহলে এই জায়গাতে আমি কিন্তু ক্লিকটা করে দিলাম এবার তোমার লোক করা দেখো লেখা আছে এখানে জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ দেখো লেখা আছে এখানে সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এক্সাম এক্সামিনেশন টোয়েন্টি ফার্স্ট নভেম্বর অর্থাৎ একুশে নভেম্বর কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাটি হচ্ছে একুশে নভেম্বর দু একুশ এই পরীক্ষাটা তোমাদের হবে তারপরে তোমরা লক্ষ্য করো দেখো অনলাইন হোম বেসড এক্সাম দু একুশ অর্থাৎ তোমরা এই পরীক্ষাটি ঘরে বসে তোমাদের কাছে যদি কোনো মোবাইল থাকে ল্যাপটপ থাকে পিসি থাকে তার মাধ্যমেই তোমরা কিন্তু পরীক্ষাটি দিতে পারছো এবার দেখো অ্যাপ্লিকেশান ক্যান বি ডান থ্রো অনলাইন অর্থাৎ অফলাইন মোড ফ্রম এক নয় দু এবং কুড়ি দশ দু হাজার একুশ অর্থাৎ এক তারিখ থেকে কিন্তু তোমাদের অনলাইন ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে এবং চলবে কিন্তু কুড়ি দশ দু হাজার একুশ পর্যন্ত এই ফর্ম ফিল কিন্তু চালু থাকবে এবার দেখো তোমাদের পরীক্ষাটা কবে হচ্ছে সেটা তোমাদের দেখে নিতে হবে এখানটা ভালো করে দেখো তোমরা যারা জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ টেস্ট দেবে তোমাদের পরীক্ষাটা দেখো এই জায়গাটা তোমাদের লেখা আছে দেখো ভালো করে রিপোর্টিং টাইম দেখো একটা তিরিশ অর্থাৎ ওয়ান থার্টি পিএম তোমাদের কিন্তু লক ইন ফর ভেরিফিকেশন লক ইন লগ ইন করতে হবে এবং এক্সাম তোমাদের শুরু হচ্ছে তোমরা দেখো টু পিএম টু থ্রি পিএম অর্থাৎ এক ঘন্টার এই পরীক্ষাটি চলছে এবং তোমরা যারা টুয়েলভ পাস করেছো তোমাদের দেখো এই জায়গাটা তোমরা লক্ষ্য করো তোমাদের পরীক্ষা কখন হচ্ছে দেখো রিপোর্টিং টাইম দেখো টেন এএম এই সময় তোমাদের কিন্তু লগ ইন ফর ভেরিফিকেশন তারপরে এক্সাম হচ্ছে তোমাদের টেন থার্টি এএম টু টুয়েলভ নুন ক্লিয়ার হয়েছে এবারে আমরা দেখে নেব যে তোমরা যারা জুনিয়রে ফর্ম ফিল আপ করছো অর্থাৎ তোমরা জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ টেস্টে তোমরা যারা ফর্ম ফিল আপ করছো তো তোমরা যারা মাধ্যমিক পাস করছো তোমাদের কি কি কোয়ালিফিকেশন লাগবে একটু তোমরা ভালো করে দেখে নাও তো দেখো এইখানটা তোমরা এই জায়গাটা দেখো কি লেখা আছে দেখো লেখা আছে স্টুডেন্টস হু হ্যাভ পাস টেন স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ মাধ্যমিক পাস হতে হবে এক্সামিনেশন ইন দু হাজার একুশ সালে মাধ্যমিক পাস হতে হবে উই মিনিমাম সেভেন্টি মার্কস এবং অবশ্যই সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস আমাদের লাগবে ইকুইভ্যালেন্ট সিজিপিএ অ্যান্ড কারেন্টলি স্টার্টিং ইন ক্লাস ইলেভেন ইন সায়েন্স স্ট্রিম এবং অবশ্যই ক্লাস ইলেভেনে তোমাদের কিন্তু ভর্তি হতে হবে এবং অবশ্যই সায়েন্স স্ট্রিম নিতে হবে উইথ অ্যাট লিস্ট থ্রি সাবজেক্ট ফ্রম এবং কমপক্ষে এই তিন এই যে সাবজেক্টগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে এর মধ্যে তিনটে সাবজেক্ট থাকতেই হবে কি কি সাবজেক্ট দেখো এক হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বায়োলজি স্ট্যাটিস্টিক্স ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার সায়েন্স ইন এনি স্কুল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আর এলিজেবেল টু অ্যাপ্লাই তাহলে কারা কারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আশা করি তোমরা এই জায়গাটি কিন্তু বুঝতে পেরেছো তো দেখো কি কি লেখা আছে রিটেন টেস্ট কোশ্চেন প্যাটার্নটা আমরা দেখে নিই এখানে কেমন টাইপের তোমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন হচ্ছে তো দেখো তোমরা এখানে কি বলছে 
जूनियर टैलें जूनियर विज्ञानी अर्थात तुम्हारा देखो एखे तुम्हारे क्योंकि षाट मिनिट सेट एट परीक्षा है फुल मार्क्स अफ षाट स्टूडेंट आर टू अन्सार माल्टिपल चएस कोश्चन सब कटा प्रश्न क्यों एम सी किऊ टाइपर एवं की की सबजेक्ट थक फिजिक्स मैथामेटिक्स और लाइफ सायस बोझा गया है तेल तुम्हारा जरा माध्यमिक पास कर इलेवेने सायस ने पढ़ाशुना कर ता एखे आवेदन करते तुम्हारा परीक्षा दीच षाट नम्बर परीक्षा हे फुल मार्क्स षाट षाट मिनिट टाइम की कि सबजेक्ट थक फिजिक्स फिजिकल सायस मैथामेटिक्स और लाइफ सायस ए देखो सेक्शन ये बला हे एट कोश्चन अफ टू पॉन्ट फाइव मार्क्स फ्रम इच सबजेक्ट एट कोश्चन अफ टू पॉन्ट फाइव मार्क्स फ्रम इच सबजेक्ट टोटाल टोटी फोर कोश्चेंस आर टू बी अन्सार चौबीस खाना प्रश्न उत्तर तुम्हारे क्यों दीते तपर देखो अन्सार अब मार्क्स फर इच कोश्चन अर्थात एखान तुम्हारा एक भलोक लक्ष्य करो कारेक्ट अन्सार अर्थात रईट हो टू पॉइंट फाइव मार्क्स पा जो को प्रश्न भूल है माइनस वन और नट एटेम कर ले तो तुम्हारे जिरो मार्क्स ही थक क्लियर हो देखो सिलेबास एखे सिलेबास तुम्हारा एक भलोक लक्ष्य करते कि बोलते देखो टेन स्टैंडार्ड एक्सामेशन सबजेक्ट फिजिकल सायस लाइफ सायस और मैथामेटिक तुम्हारा बुझते ही पार्च तुम्हारा जरा सब माध्यमिक पास कर क्षेत्र खूब एक भलो स्कलारशिप्ट आशा करी तुम्हारा प्रत्येक क्योंकि आवेदन कर दाओ एब तुम देखे ना फिनान्सियल बेनिफिट्स एखान देखिए तुम्हारा कत टाक पे पो देखो लेखा चे फर जूनियर स्कलार्स रुपिस बारो हज़ार पाँच सौ टाक पर मान्थ फर टू इयार्स रुपिस आढ़ाई हज़ार टाक एनुअल बुक ग्रैंड फर टू इयार्स तब देखो लेखा चे फर जूनियर एखे देखो बारो हज़ार मैं बारोश पाँच सौ सरि बारोश पाँच सौ अर्थात एक हज़ार दुशो पंचाश पर मान्थ एंड एनुअल बुक ग्रैंड अब रुपीज दो हज़ार पाँच सौ फर टू इयार्स ठीक है तो टील कमप्लीशन अब टुएल्व स्टैंडार्ड एक्सामेशन अर्थात तुम्हारा जरा माध्यमिक इलेवेने उल्ले इलेवेन और टुएल्व दो बचर ही क्योंकि टाकाटा तुम्हारा पे जा टाटा तुम जो पे जाओ तुम्हारे क्योंकि अने के लिए पढ़ाशनार क्षेत्र में सुविधा है और तपर देखो ये क्योंकि आकटी पॉइंट क्योंकि एड कर पॉइंटा कि बोलते एक भलोक देखो ये बला हे अल सिलेक्टेड स्कलार्स सैल गेट द स्कलारशिप सार्टिफिट अर्थात तुम्हारा एखे जा रा जा रा उत्तीर्ण हो प्रत्येके क्योंकि एक सार्टिफिट पाच तब देखो लेखा जा पर पॉइंट है जो हाँ देखो एक्सपोजार्स टू सेमिनार वार्कशप सैंटिफिक प्रोजेक्ट कलाबरेट बैंटिफिक कम्यूनिकेशन अर्थात तुम्हारा एखे जा रा उत्तीर्ण हो तुम जरा सार्टिफिट पाच एचड़ा जे विज्ञान जे समस्त सेमिनारगलो है तुम्हारा से अवश्य जो पे वार्कशपे जो पे तुम्हारा जी को प्रोजेक्ट करो तुम्हारा एखे क्योंकि कले पटो करते पर तो आशा करी तुम्हारा जरा माध्यमिक पास करा क्योंकि ये जगह पूरा क्लियर हलो तो चले आसो एब देखी पर तुम्हारा जा सियर टैलेंट सार्च टेस्ट तुम्हारा जरा आज तक की करते हो तो देखो प्रथम एखे दे रही है कारा कारा एखे फर्म फिल आप करते पर यह जगह तुम्हारे भलोक देखे नीते हैं देखो लेखा चे स्टूडेंट्स हू है पास टेन प्लस टू अर्थात टुएल्व पास कर बोर्ड एक्सामेशन डब्ल्यू बी सी एच ए सी अर्थात वेस्ट बेंगल बोर्ड देखो सी बी एस सी बोर्ड और आई सी एस बोर्ड इन दर दो हज़ार एकुश एन आर स्टाडिंग एसपिरिंग टू स्टाडी सायन्स और सायन्स ने पढ़ते हैं जो एक सबजेक्ट अवश्य अनार्स करते अथवा तुम्हार देखो बी एस एम एस इंजिनियारिंग मेडिसिन इन ओस्ट बेंगल क्लियर हलो ए देखो पर देखो कि आज रिटर्न टेस्ट कोश्चन पैटार्न तुम्हारा लक्ष्य करो सिनियर टैलेंट सार्च टेस्ट अर्थात तुम्हारे देखा देखो बोलिए जो नब्बे मिनट तुम्हारे थक डिशन एक्सामेशन उथथ फुल मार्क्स सेभन अफ सेभनिटी फाइव स्टूडेंट्स आर टू अन्सार माल्टिपल चएस कोश्चन एम सी किऊ फ्रम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथामेटिक्स बायोलजी एनी थ्री सबजेक्ट एज पार देर चएस सेक्शन ए देखो बोलिए एट कोश्चेंस अफ टू पॉन्ट फाइव मार्क्स फ्रम इच सबजेक्ट टोटाल टोटी फोर कोश्चेंस फर एनी थ्री सबजेक्ट आर टू बी अन्सार तब देखो अन्सार अफ मार्क्स कारेक्ट अन्सार कर टू पॉन्ट फाइव मार्क्स रंग अन्सार कर वन मार्क्स और नट एटे अवश्य जिरो तुम्हारा पाच ए सेक्शन बी देखो थ्री कोश्चेंस अफ फाइव मार्क्स इच फ्रम इच सबजेक्ट ओनलि थ्री कोश्चेंस फ्रम एनी वन सबजेक्ट आर टू बी अन्सार कारेक्ट अन्सार फाइव मार्क्स रंग अन्सार माइनस टू मार्क्स और नट 
एटेम कर ले अवश्य जिरो मार्क्स समय थक देखो सिलेबास टुएल्व स्टैंडार्ड एक्सामेशन सबजेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथामेटिक्स बायोलजी कोश्चन फ्रम एनी थ्री सबजेक्ट आर टू बी एनसार्ड अच्छा देखो फिनान्सियल बेनिफिट एखान दिए क्यी है फर सिनियर स्कलारशिप क्षेत्र देखो चार हज़ार टाक पर मान्थ एंड एनुअल बुक ग्रैंड रुपीज फाइव थाउजेंड ठीक है फर देखो चार के पाँच इयार्स टील कमप्लीट अर्थात तुम्हारा जरा ग्रेजुएशन कमप्लीट करो बाकी जे जगह बीटेक आज बी आज तुम्हारा कमप्लीट अत अत टाक तुम्हारा प्रत्येके क्यों एखान पे जा बाकी तुम्हारा प्रत्येके बुझते पे छो एबार देखो तुम्हारा जरा फर्म टी फिल आप करते जाओ तुम्हारे अवश्य ये जगहटा तुम्हारे क्योंकि आसते है कौन जगह तुम्हारा देखे ना तुम्हें देखिए दीची हमें एखे एक देखो वेबसाइट क्योंकि दिए दिए वेबसाइट देखो लेखा एच टी टीपी डट स्लैश जे बी एन एस टी एस डट ए सी डट इन तो यही जगह तुम्हें क्लिक करते हैं जैगा क्लिक कर ले तुम्हारा क्योंकि फर्म फिल आप जगह पहुँचा क्योंकि तुम्हारे माथा रखते हैं इन्हें फर्म फिल आप करते गले अवश्य प्रत्येक दुशो टाक क्योंकि फीस दीते क्यों देवे तुम्हारा देखे नाओ देखो ये क्लिक करार पर तुम्हारा जैगाटा क्यों पहुँचे गे को जगह भलोक लक्ष्य करो हाँ यही जगह तुम्हारे चले आसने क्योंकि दुटो घर देखने की दीचे तुम्हारा देखो अनलाइन एप्लीकेशन फर एस टी एस टी अर्थात एट हे तुम्हारे सिनियर जो आ देखो जे टी एस टी एट जूनियर जो एवे तुम्हारा जो फर्म फिल आप करते चाओ हमें बल्लम तुम्हें दुशो ट फीस दीते तुम्हारा देखो प्लिज क्लिक हेर हमें जो क्लिक करी तुम्हारा एखे देखे नाओ देखो तुम्हारे एखे इमेल दीते फोन नम्बर दीते डेट अफ बार्थ दीते एक्साम टाइप दीते हैं तुम्हारे जो टाटा एखे दीते तुम्हारा जो फोन नम्बर दिशो से ही फोन नम्बर क्यों जे दिन परीक्षा है वो दिन क्यों तुम्हारे क्यों वो फोन नम्बर दिए लग इन करते एक भेरिफिकेशन करते तुम्हारे क्यों टाइम मत तुम्हारा परीक्षा दीते तो आशा करी फुल प्रसेस तुम्हारा बुझते पे छो ते आज के भिडियो हमें एखे शेष कर प्रत्येके भलो थेको सुस्थ को समस्या हम अवश्य तुम्हारा क्योंकि कमेंट कराते पर